43. soru KPSS lisans 2013'teki. Tam olarak sayısal mantık sorusu nedir? Nasıl hazırlanırın? Güzel bir örneği. Şimdi soruya baktığımızda ne görüyoruz? Koskoca bir metin, bir bozuk para makinesi, işte kumbara, pardon kumbara, bozuk para atmalar, bip sesleri, bip sesine cevap vermemeler, tek sesler, çift sesler falan filan bayağı karışık bir şey gibi gözüküyor. Nereden geldi bu soru diyoruz. Allah Allah. Ve duyulmadan en çok kaç adet bozuk para atılmış olabilir diyor. Evet. Şimdi bu soruyu unutalım. Ben bir şey söyleyeyim. Temel kavramlar sayılar. En basit konu. En, en basit değil mi? En baştaki konu kitapta. En basit örneklerinden biri şudur. Yani A artı 2B örneğin 23. B'nin en büyük değeri için A ve B ne olur? Şimdi bakarız. Şimdi B'nin en büyük değeri. Mesela B 12 alsa burası 24 olacak. Ve A ve B tabi e, pozitif tam sayılar. Yani normal sayma sayılarımız biz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi A'nın B'nin en büyük değeri için burası 11 olur. Değil mi? 11 çarpı 2. 22 olur. Bir de 1 buradan gelir. 23 olur. Ve deriz ki bu soru A1, B11. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Şimdi peki burayla ne alakası var? Aslında burada tam da sorulan şey bu. Hatta tam denklemi şu. A artı 2 B 23. 30 eksi C eşittir. A artı B. Şimdi bize böyle bir soru verseydi ve deseydi ki B'nin en büyük değeri için C nedir? Verdik ki B'nin büyük 11 alır. 11, 2 kere 11, 22. Bir de buradan 23. Şuraya 11 artı 1'i yazdık mı? C'de 18 olur. Cevap 18. Peki gelelim bunu süslemeye. Bir sayı sorusundan böyle bozuk para sorusu türetmeye. Okuyoruz. Bir kumbarada birisi küçük diğeri büyük boyutlu madeni paralar için hazırlanmış iki adet bozuk para atma bölümü bulunmaktadır. Bir kutu varmış. İki adet deliği var. Büyük küçük. Küçük bölüme atılan her para için bir bip sesi, büyük bölüme atılan her büyük boyutlu para için iki bip sesi geliyor. Küçük bölüme atılması gerek bir para büyük bölüme atılırsa bip sesi duyulmuyor. Benim gibi Trabzonlu var da hemen şey düşünüyorsunuz. Peki büyük küçüğü atarsak o zaman tabi sığmıyormuş. O yüzden onu yazmamışlar. Diyor ki yani siz küçük parayı getirip buraya atarsanız şey olur. Bip sesi duyulmaz. Paradan bip sesi duyulmaz. Uyanıklık. Kumbaraya toplam 30 adet bozuk para atılıyor ve 23 kez bip sesi duyuluyor. Buna göre bu kumbaraya bip sesi duyulmadan en çok kaç adet bozuk para atılmış olabilir? Şimdi bip sesi duyulmadan ne demek? Lafı dolandırıyor. Yani diyor yanlış deliğe kaç kere atılmış olabilir? Zaten küçüğe büyüğe atamıyoruz. Büyüğe küçüğe atacağız. En fazla kaç kere yanlış atılmış olabilir diyor. 30 kere atım yapıl, 30 tane param, bozuk param var, 23 kere ses geliyor ve ben en fazla kaç kere yanlış atmış olabilirim? Şimdi bunu bulurken düşünüyoruz ki bu 23 tane bip sesini hep ikilik çıkarsaydım, yani hep böyle atıyorum bir tane, hop iki, iki ses çıktı, iki ses çıktı, iki ses çıktı, tam 11 tane büyük para atsam. Ne olur? 22 kere ses çıkar. Ama 23'müş. Bir tane daha büyük atsam 24 çıkacak. Öyleyse bir tane de küçük ekleyelim bunu. 11 kere büyük deliğe attım. 22 kere ses çıktı. Bir kere de küçük deliğe attım. 23 kere ses çıktı. Toplam kaç para attım? 11 buraya. Bir de buraya 12 tane. 12 paradan ben 23 bip sesini çıkarabildim. Yani ne yaptım? Aslında A artı 2B'den 23'e ulaştım. Nasıl? 
B'yi büyük tutarak. Aynı sorunun başında verilen, yani sorunun başındaki sayı örneğinde verdiğim gibi. B'yi büyük tuttum ve 23'e ulaştım. Daha küçük sayıda ulaştım. Dolayısıyla geriye 18 tane para kaldı. 18 tane parayı yanlış yere atmışım. Peki tersini düşünelim. Yani 23 kere bip sesini ben farklı şekilde nasıl yapabilirdim? Mesela 23 kere doğru parayı birliğe atarak yapabilirdim. Değil mi? 23 kere doğru parayı birliğe attığım zaman 23 kere yine bip sesi duyardım. Ama geriye sadece 7 tane bozuk para kalırdı. Bu 7 taneyi yanlış atmış olur. Burada ne diyor? Bip sesi duyulmadan en çok. Yani kaç kere en çok yanlış. Para para atılmış olabilir diyor. Dolayısıyla burada ters mantıkla giderek cevabı buluyoruz. Temelde bahsettiğim sayı sorusundan türetilmiş bir şey.